けどろクルー。はい。マンケンブ、イェイえというわけで始まりました。えー、タケダロックのマンケンブ。まあ、久しぶりになるんですけども、まあ、1月ということでね、まあ、あの、ちょっと新年ね、おめでとうございます。明けましておめでとうございますって、ちょっと言えないね、あの、自信もありましたが、まあ、皆さんどうお過ごしでしょうか。まあ、早くね、被災地が、まあ、普通の状態にね、あの、戻るよう願っております。はい。えー、ではですね、今回やることですね、えー、まあ、2023年の秋アニメレビュー前編です、まあ、2023年の秋に完結もしくは一区切りしたアニメが対象で星1から5までの5段階評価とします前編はオーバーテイクグッドナイトワールドゴブリンスレイヤー2シャイ呪術廻戦16ビットセンセーションスパイファミリーの7作品ですはい、えー、まああのー、こちらのね、あのーまあ、話はですねまあ、僕のブログ、ケティドクイヤープラスの方にね、あの掲載されているものなんですけども、えーまあ、あのこちらの方はまだ概要欄の方から見てください。ではまず1作目です、えー、オーバーテイク、まあ、オーバーテイクはですね、まあ、始まった直後から結構期待してたアニメですね、つうのも、えーまあ、アルドノワゼロの制作会社であるトロイカですね。まあ、こちらの 3DCG とか積極的に活用したねあのこれで有名なアニメ制作会社なんですけどもそちらと青木 A 監督こちらの青木 A 監督もそうですねまあさらにキャラクター原案に「放浪息子」の志村貴子さんなどまあちょっとメンバー的にすごく豪華だったとまあそうそうたるメンバーが出たとでまあ F4 というカテゴリーはまあよりのモータースポーツの登竜門的な位置づけですまあ、それでも若いレーサーがひしめき合うクラスであることから、えー、ロクタ、えー、ノボルのね、えー、さんの、うん、F が描いた、まあまあ、F3 だけじゃないけどねあれはね、まあ、あの序盤は特に、ね、F3 っていう舞台がねよく出てたので、まあ、それにも通じるものがあるそしてトロイカのお家芸,芸である、まあ、3DCG を使った、まあ、レースシーンは見どころの、まあ、一つだったんですけども、まあ、主人公で高校生ドライバーの、うんえー、朝比奈遥香と、えー、トラウマを抱えたカメラマン、えー、窓か荒野の2人を主軸にした、まあ、ドラマパートが、ねまあ、重視されている、まあ、この2人が、まあ、あのドライバーと、まあ、それからカメラマンっていう目線で、まあ、それぞれ F4 という舞台を、ねあのー、見ていくっていう形になります、まあ、実際に、ねまあ、F4 であったら、まあ、スポンサーの問題とかもいろいろありますよね、まあ、チーム運営するにしても莫大なお金がかかりますのでまあ、あのモータースポーツにまつわるさまざ、あ、まなことを取り上げている、まあ、レースのことに興味のない人でも、まあ、入りやすくなるように、えーまあ、この辺りで、まあ、窓か荒野というカメラマン、うんうんまあ、あのレース関係がねもともと素人だったカメラマンの目線があるというのは、まあ、実はこれは重要な要素だったのではないかと思います、まあ、シリーズ構成は、えー、関根愛美さん、えー、カヌ、うん、関根さんはねあの、うんあのアルドノアゼロにも関わってた脚本家ですね。あの結構ねスタッフがまあそっちからねよく来られているというのがちょっと印象的で、それでなんだよロボットじゃねえのかよっていう話だったんですが、まあ F4 っていう舞台がねモータースポーツを扱っていてかつ丁寧に作られていたということは評価できるんですが、周りのアニメのレベルがちょっと今回はね高すぎたんちゃうかなと思うんですよ。まあ、よって星は 3.5 となりますが個人的には佳作に近い出来だったと思っていますはい、えー、では第2作目、えー、ですね、はい、グッドナイトワールドです、えー、グッドナイトワールドは、えー、ウラサンデーと漫画1に連載されていた、えー、岡部ウルさんのウェブ漫画が原作のアニメです、まあ、ネットフリックスの方で、まあ、10月から独占配信されていたということでまあ後でやる、まあ、後編でやるねあのプルートと共に、まあ、実は視聴していたんですよでこの作品はあの VR ゲームの「プラネット」っていうまああのおそらくねシャングリラフォンシャングリラフロンティアやったっけ、うん、シャンフロですね、うん、と同じような、まあ、世界と思ってくれたらいいですね、まあ、あの VR ゲームでねうん、オープンワールドっぽいあの雰囲気なんですけども、えーまあ、の世界と現実の話を交互に取り混ぜていくという形で、ね、物語が展開していく、まあ、その,、まあ、あのプラネットの中でも一目置かれているプレイヤー集団の赤羽一家ですね
、こちらを主軸に今据えて、まあ、あのそこに海賊団だったり、黒い鳥という謎の存在が、ね、絡んでくると、まあ、中盤あたりでその赤羽一家が現実世界の方では、めちゃくちゃまあ仲が悪い家族、仲がね、家族だったということが分かります。まあ、赤羽四郎こと有馬小次郎がプラネットの開発者の一人だったということが、まあ、これも明らかにされていくそして小次郎の目的は、まあ、AI であり強力なバグで、まあ、現実世界でのプラネットプレイヤーの,、まあ、あの不審死につながっている黒い鳥の抹消というものがあったとで一方でその長男の,、まああの方の、まあ、有馬小次郎の長男である有馬太一郎一ですねまあ、弟のアスマ、あーあーですね、えーまあ、なんか適当にあーってつけてるだけなんで、あーなんですけど、<笑>が、えー、黒い鳥の影響で、まあ、精神を侵食され、えー、入院し、まあ、このままだとあの死の危険性があると、まあ、父の部下である、えー、カムロ・ハナ、えー、から聞かされる、そして黒い鳥を弟の精神から排除するために、まあ、カムロに促された方法で救出する、うん、そんな中、黒い鳥の影響はついに、えー、現実世界まで侵食し、まあ、多くの人々が AI によってゲーム世界に精神が取り込まれるようになってしまう、まあ、最終回では黒い鳥の正体、まあ、実はあれだったっていうね父親と息子の絆などが、まあ、あったということが、ね、描かれてねこれはあの最終回が、ね、めちゃめちゃ泣けるんですよ、もう本当ね、あのこ,このねあのグッドナイトワールドねあのネットフリックスに加入している人ぜひ見てほしいですね、まあ、ワンクール12話でストーリーはきちっと完結する。そして制作はイドインベイデッドのナズですねこちらのスタジオすごいですね、A 作品バンと作ります、そして監督は、えー、薬屋の独り言で、えーまあ、絵コンテとか演技を担当している菊池克也さん、えー、シリーズ構成は、えー、原始犬、ホリックの、えー、横手道子さんですね。はい他の作品のクオリティの高さがまあ影響して、まあ、星はね、佳作の4なんですけども、まあ、本来なら、まあ、5点クラスをつけてもいいような出来でしたね。はい。えー、まあ、ゴブニンスレイヤー2。えー、まあ、前に紹介した、えー、まあ、第1期から5年経過した2023年に、まあ、ゴブニンスレイヤー2として第2期が放送されました。原作は、カギュクモの同名小説で、えー、ダークファンタジーとして期待してた作品なんですよ。でまあ、ゴブリン・スレアっていうのは、まあこのまあ、そのままなんですけど対ゴブリン戦闘に特化したスペシャリストですね、えーまあ、その仲間の活躍を描いたものです。まあ、今回の,、まあ、あの新米の、ね、少年魔術師があのゴブリン・スレアと反発しながらも彼から影響を受けて成長していく、まあ、そして終盤にはゴブリンの司祭のあの召喚した強力な魔物との戦いがあったりとか、まあ、途中でなんかあのいつもあのエルフのねあの、まあ、あのパーティーの,あの、まあ、移転がねあの弓扱いがですね、うんあの,まあのまあ、姉の結婚式とかいろいろあったんですけども,もうストーリー展開は本当に悪くなかった、まあ、しかしながら、まあ、制作がね、まあ、ホワイトホックスから、まあ、ライデンフィルムに変わったんですよ。でクオリティがね、なんか落ちてるような感じだったんですよね。まあ、そこはちょっと残念だったかな。まあ、星は 3.5 で、えーまあ、あの総監督は尾崎隆治、えー、監督は、えー、高田美里さん、シリーズ構成は、えー、倉田秀幸さんですね、えー、となります。まあ、あのちょっといろいろと惜しかったかなっていうふうな感じにはなりましたね。はい、えー、次です。えー、シャイですね。えー、シャイは「週刊少年チャンピオン」に連載中の、えー、三木不気味さんの、えー、原作の、えー、テレビアニメですね「まあ、恥ずかしガリアの、えー、日本のヒーロー、まあ、恥ずかしいからシャイでしょうね、えー、シャイことを、えー、もみじ山テルのねちゃんのねあの物語です、まあ普段彼女はあの女子高生やってますね、まあ、ヒーローものというジャンルなんですけども、まあ、カードにシャイのヒロインが、まあ、そのヒーローとして成長していく話えー、なんで、まあ、内面描写が結構しっかりした描き方だなと思いました、まあ、ロシアのヒーローであるスピリッツとかスターダスとかレディー・ブラックとかね、まあ、あの他の,、ね、あのヒーローとの関わりであったり、まあ、友人の小石川さん,んです、ね、などのやり取りなどを取り混ぜて、うん、いたということでね、うんまあ、その一方でアマ,ーアマラ・リルクという、うん、存在の戦いであったりメリハリのある展開で飽きさせなかったなと思うんですよただ、なんか新しいちょっと試みとかギミック
がまあちょっと足りひんかなっていうふうに思いましたね。まあ、あの作画はかなり良かったんですけども星は 3.5 になるかな、えー、まあ制作は、えー、転生したらスライムだった剣、えー、ブルーロックの8ビット、えー、監督はカナタのアストラあ、まああのーそうですね、あの山田礼二の,あのヤングサンデーでたまに出ている、えー、安藤雅美さん<笑>ですね、えー、とかとあとシリーズ構成はかぐや様小暮らせたいの、えー、中西康弘さんというまああの強力な婦人だったんですよなのであのもうちょっとこうなんやろなあのいい点つけてもよかったかもしれないけど今季はね本当に他に強力なアニメが多すぎましたね。ジュース海戦海玉玉折渋谷事変ですね。はいえー、夏アニメから始まった、えー、ジュース海戦の第2期が、えー、海玉えー、玉折と、えー、渋谷事変ですね、えー、前半の開局玉折は、えー、五条悟と、えー、下戸卓の2人の過去と別れ、えーまあ、お描きそして後半の渋谷事変では、えー、高専術師と、まあまあ、呪詛師との間で起きた闘争ね、まあ、でっかい闘争なんで、まあ、本当にあの東京壊滅するんちゃうかいうぐらいの,あのすごいことになりますけどもを描いている、まあ、あの原作は芥見ゲゲの「『週刊少年ジャンプ』に連載中の同盟漫画ですね、まあ、制作はマッパでねこれがね結構タイトなスケジュールやったらしくて、まあ、スタッフのね、まあ、X かなんかやったと思うんですけど、まあ、旧ツイッターですねで明かされてねちょっといろいろと問題になったで特にねびっくりしたのが劇場版の「呪術廻戦ゼロってあったでしょあれがなんかわずか数ヶ月で制作されたってめっちゃタイトやったらしいんですよでまあ、アニメの制作スケジュールって、まあ、こんだけ逼迫してるんやって前からね、まあ、ちょっと聞いてはいたんですけどもこれから解消する必要がマジであるんじゃねえかと思いましたで監督は演出のうまさで知られる、えー、ご,ご所蔵のご所蔵の、えー、翔太さんですねシリーズ構成は「進撃の巨人の」の、えー、瀬古宏さんですね、えーまあ、こちらのねあのうんあのまあまあ、2人はすごい言い方なんですけども、うん、クオリティはまはさすがにマッパーですね、まあ、スクナとか、うん、あのと、まあそのまあえー、呪霊の、ね、あ戦いとかね、うん、戦闘シーンとか見どころたくさんあったんだけど、まあ、今季の中でもトップクラスでしたね、うん、ただねその渋谷事件であの知り合いが見られへんかったというぐらい、まあ、なんか多くのなんか人気キャラクターが退場するっていう事態ね。あのー、まさかね、あのー、ヒロインまでね、あのー、アナになるとは思わないでしょう、普通。うん、ということでね、まあ、騒然となっていたことから影響力が高くて、あのー、星はね、名作認定の 4.5 です、まあ、第3期の、えー、制作も決まっており、えー、これからも楽しみにしております。はい、えー、16ビットセンセーション、えー、アナザーレイヤーですね、えー、16ビットセンセーション、えー、アナザーレイヤーは、えー、元は、えー三つみみさと雨露たつき若北美紀の、えー、16ビットセンセーションという同人漫画がベースのテレビアニメですねもともとの原作者である三つみさんとか雨露、えー、さんはですねあのリーグ出身ということで、まあ、これちょっと聞いたら分かると思うんですけども実際に美少女ゲームをね手がけておられた方々なんですよで今回このアリスソフトとかまあ、カクテルソフト、まあ、そのままリーグですけどもなどの,あの有名な、まあ、その美少女ゲーム会社の,、ねうん、あの協力があって、まあ、当時の、ね、パッケージを含めてアニメに登場するという快挙、えー、を、ねえー、成し遂げております、まあ、往年の、うん、メルあの往年のねあのネルブじゃね<笑>エルフの名作、うんね、あの同級生のねパッケージ見てねちょっと懐かしさのあまりちょっと涙しましたね、自分も最近ちょっとあの、涙腺がね、緩くなってるんだなと思って、まあ、同人誌ベースの話とは異なり、まあ、新たに、まあ、秋里、えー、この葉っていう、まあ、女の子ね、あのこの葉ちゃんですね、えー、が、まあ、あの主人公として、まあ、2023年から1999年に、えー、1992年ですね。はいえー、タイムスリップ作中ではタイムリープって言ってるけどタイムリープってあれちょっと意味合い違うんじゃねって思うんだけど、うん、新しい用語を知ってるってことをキーワードにするためでしょうね、えー、にして、えーまあ、当時のゲーム作りを手伝うというものです、まあ、この葉は何度もタイムスリップして、まあ、1996年1999年など、まあ、行ったり来たりを繰り返して歴史を変えていく
、で1990年代、まあ、1980年代もちょっと一部出てきたんですけども、のゲーム作りの手法ね、あのカセットテープのピーギャラギャラギャラピーとかね、こんなん実際に、あのー、なんていうかな、まあ、古いあの PC 扱った人じゃないと分かんないこととか、あとでっかいフロッピーとかね、うん、3.5 インチになる前の 5.2 とか、<笑>そんなん知ってる世代ってどんな世代だよって話だけどね。うんまあ、実際に制作に携わっていた原作者とか、まあ、時代交渉がしっかりしていたため、まあ、リアルに描き込まれていたかなと思います、まあ、アルコールソフトというソフトメーカーが再三登場し、えーまあ、プログラマーの守る、えー、店長、えー、漫画版の主人公メイコ、えー、香織、えー、キョンシー、えー、などもね出てくると、まあ、特に原作よりも守るの、まあ、位置づけが主要キャラになっているそして NEC の名機 PC9801 出ましたねが、まあ、やたらとクローズアップされると、まあまあ、やっぱりねこのな,なんですかね、まあ、Windows 入る前のねあの DOS 部域とかねもうね言ったってねあの知ってる人って本当少ないと思うしこれ知ってるってことは、うん、あの本当あの80年代とか90年代のねあの、まあ、PC のね偏差を見てきた人ってやったら懐かしいんちゃうかなと思いますね。まあ、個人的には本当これ佳作の4ぜひつけたいアニメでしたが、まあ、星は 3.5 ですね作画のカロリーの問題ですねが、まあ、あれば、うん、まあまあ佳作認定してたんじゃないかなと、まあ、それぐらいちょっと斬新な設定でしたね、まあ、制作は ST シルバーで、えー、監督は、えー、佐久間隆さんですね、えーまあ、本当に好きなアニメでいろいろと楽しめられてよかったですはいラストは、えーまあ、前半のねラストなんですけども7作品目は「スパイファミリーシーズン2」まあこちらもまあこれジャンプ作品ですねまあ遠藤達也さん、えー、原作の「スパイファミリー」ですね、まあ、シーズン2に入り偽装家族のね仲間を深まってきたように感じる、まあ、2つの陣営の、まあ、戦争を回避するため、まあ、西国西国の、まあ、スパイ、黄昏ことロイドさんですね、ロイドがですね、あまあ、市役所勤,勤務で、えーまあ、東国の、ね、暗殺者、茨城姫子と夜と、えー、夜さんですね、そして超能力者の子供アーニャとね、まあ、それぞれの秘密を隠したまま、偽装家族として生活しているという話ですね。まあ、あの制作はウィットスタジオとまあクローバーワークスっていう強力なねタッグで行われておりまあ作画テンポ全ての面で素晴らしい味になってますねまあ前半の日常パート中心から後半は豪華客船での夜の,まああの対象を護衛するミッションってまあなんかマフィアのね構想をまあその東国がまああの支援してたえと,まあとにかく護衛ミッションがありましてまあそちらを中心にやってますまあ、シーズン2の見どころはまあ夜のアクションシーンですかね、まあ、ここは気合が相当入ってたんではないかと、まあ、犬のボイドの最終回で活躍してたし、えー、まあアーニャの顔芸も健在ですね、相変わらずこのロイドさん、冷静な人なんですけど、ちょっとね、子供の対応であたふたするところが面白いですね、監督は、えー、古橋和弘さんと、えー、原田貴弘さんですね、まあ、シリーズ構成は、機動戦士ガンダムという彗星の魔女の。大河内一郎さんですね、まあ、作画の,、まあ、あのクオリティとかも,、まあ、もう本当さすがです、えー、もう星はまあ4佳作認定ですね、まあ、12月22日から、まあ、その劇場版の、ねえー、まあ公開もあったということで、まあ、今後とも、ね、目を離せない、まあ、シリーズになっていくんじゃないかなというふうに思います、まあ、後編へ、えー、続いていきます、まあ、という感じでねあの前編の方をまとめてみたんですけどまた後編やるんでよろしくお願いしますえー、他のところが良かったと思ったらいいねボタンチャンネル登録お願いしますツイッターやってます武田六で検索検索つわけではい武田六でしたバイナラ